నమస్కారం రీట్యూ డాట్ కామ్ జావా ట్యూటోరియల్కి మీకు స్వాగతం ఈ పాఠంలో మనము ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ వచ్చేసి మనము ఈ పాఠంలో కూడా ఇన్నర్ క్లాసెస్ యూజ్ చేస్తాము అన్నిటికీ ఇన్నర్ క్లాసెస్ వచ్చేసి ఒకటే చోట కోడ్ ఉండడం వల్ల మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అనమాట యాక్చువల్గా మీరు ఈ పాఠంలో చూసిన ఏ పాఠంలో చూసినా మనం క్రియేట్ చేసే ఒక్కొక్క క్లాస్ సపరేట్ సపరేట్ క్లాస్గా మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట సపరేట్ పబ్లిక్ క్లాస్గా మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు సో ఈ క్లాస్లో మీరు ఇన్నర్ క్లాస్గా చూసే ప్రతిదీ మీరు సపరేట్ క్లాస్గా జనరల్గా ప్రాజెక్ట్స్లో క్రియేట్ చేస్తారు అనమాట సో విత్ దాట్ వార్నింగ్ లెట్స్ బిగిన్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట సో ఇన్హెరిటెన్స్ అలౌస్ అ లాట్ ఆఫ్ రీయూస్ సో ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే లెట్స్ ఐ హ్యావ్ అ క్లాస్ కాల్డ్ ప్లేయర్ సో ప్లేయర్ అనేది అంటే క్రికెటర్ అనుకుంటాం so cricketer ki let's say he has a name uh, cricketer anere vaatiki oka peru untundi probably he belongs to a country so a country ki chendina vaadu ivanni general ga oka cricketer ki unde vaani anamata so ipudu nenu oka let's say i want to create a class for bowler so bowler ane vaadu cricketer lo oka type kada so i'll say class bowler extends క్రికెటర్ సో ఇతనికి ఉండే ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ లెట్ సే బౌల్ లైక్ ఏ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ఫాస్ట్ ఆర్స్ లో సో బౌలింగ్ టైప్ ఇది ఒక ఎక్స్ టైప్ ఆఫ్ లైక్ లెట్ సే బౌలర్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ అనేది సో విచ్ హ్యాండ్ సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆర్ రైట్ హ్యాండ్ అనేది బౌలర్లో ఉండొచ్చు ఇప్పుడు బౌలర్స్లోనే స్పిన్నర్స్ ఉంటారు అండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఉంటారు కదా స్పిన్నర్ ఈజ్ అనదర్ క్లాస్ ఆఫ్ బౌలర్స్ సో ఎక్స్టెన్స్ బౌలర్ అండ్ ఇక్కడ వీ కెన్ హ్యావ్ స్ట్రింగ్ టైప్ సో టైప్ అనేది లెగ్ స్పిన్నా ఆఫ్ స్పిన్నా లేకపోతే లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నా సో ఇది స్టోర్ చేయడానికి సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఒక క్లాస్ క్రికెటర్ నేను క్రియేట్ చేశాను ఐ క్రియేటెడ్ అనదర్ క్లాస్ బౌలర్ విచ్ ఎక్స్టెన్స్ క్రికెటర్ బికాస్ యాక్చువల్గా ఎవ్రీ బౌలర్ ఈజ్ అ క్రికెటర్ కదా సో దీన్నే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు అనమాట సో ఎవ్రీ బౌలర్ ఈజ్ అ క్రికెటర్ సో ఈజ్ అ రిలేషన్షిప్ అంటారు ఇన్హెరిటెన్స్ని ఆల్సో కాల్డ్ అ ఈజ్ అ రిలేషన్షిప్ అంటే బౌలర్ ఈజ్ అ క్రికెటర్ అ స్పిన్నర్ ఈజ్ అ బౌలర్ సో మీరు ఈ రిలేషన్షిప్ అంతా క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్నారంటే దట్స్ హౌ ఇన్హెరిటెన్స్ వర్క్ సో ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ బౌలర్ అనే క్లా అతనికి హ్యాండ్ లైక్ ఏ ఒక నేమ్ ఉంది ఒక కంట్రీ ఉంది అండ్ ఇది కూడా ఏ హ్యాండ్తో బౌల్ చేస్తున్నాడు అనేది అది మీరు స్పిన్నర్ అని ట్రై చేశారంటే హీ విల్ హ్యావ్ అ టైప్ అ హ్యాండ్ అ నేమ్ అండ్ అ కంట్రీ సో ఇన్హెరిటెన్స్ వచ్చేసి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఏం ఇస్తుందంటే మనకి ప్రమోట్స్ రీయూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఒక టెస్ట్ రాస్తున్నాను అనుకోండి ఇక్కడ పబ్లిక్ వైడ్ టెస్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలుస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అ స్పిన్నర్ సో స్పిన్నర్ స్పిన్నర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్పిన్నర్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నా అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు చూసి యాక్చువల్గా స్పిన్నర్ అనే దాంట్లో ఓన్లీ టైప్ మాత్రమే ఉంది కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే స్పిన్నర్లోంచి ఐ కెన్ యూజ్ ఆల్ ది థింగ్స్ నేమ్ యూజ్ చేయొచ్చు హ్యాండ్ యూజ్ చేయొచ్చు కంట్రీ యూజ్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ ప్రమోట్ రీయూజ్ అనమాట సో ఈ క్లాస్లో ఉన్న కోడ్ అంతా దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసిన క్లాస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో క్రికెటర్లో ఉన్న కోడ్ అంతా బౌలర్ యూజ్ చేస్తుంది బౌలర్లో ఉన్న కోడ్ అంతా స్పిన్నర్ యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇలా ఇన్హెరిటెన్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఆల్సో ప్రమోట్స్ రీయూస్ అండ్ రీయూజబిలిటీ ఆఫ్ కోడ్ వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా ఒక క్రికెటర్ క్రికెటర్ అంటే బౌలర్ అనేవాడు క్రికెటరే సో బౌలర్ ఈజ్ ఎ క్రికెటర్ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను స్పిన్నర్ ఈజ్ ఎ బౌలర్ నేను నాకు చెప్పినప్పుడు ఇవన్నీ ఇన్నర్ క్లాసెస్గా క్రియేట్ చేస్తాను యాక్చువల్గా మీరు సపరేట్ సపరేట్ క్లాసెస్గా ఇది క్రియేట్ చేసుకున్నారంటే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనము ఈ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా జనరల్గా వీ కెన్ రైట్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ లెర్న్ మోర్ అబౌట్ ఇన్హెరిటెన్స్ సో నేను ఒక సబ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో క్లాస్ సబ్ క్లాస్ అనమాట సో ఈ సూపర్ క్లాస్ వచ్చేసి ఇట్ కంటైన్స్ all this i'm creating a super class which contains one public variable 
మీరు నేమ్ చూసారంటే ఆ నేమ్ రిఫ్లెక్ట్ వాట్ ఇస్ సో ఇక్కడ పబ్లిక్ అనేది ఉంది ఇక్కడ ప్రైవేట్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేసిన ఇది ప్రైవేట్ వేరియబుల్ దిస్ ఇస్ ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్ సిమిలర్లీ పబ్లిక్ మెథడ్ ప్రైవేట్ మెథడ్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ మెథడ్ సో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అ సబ్ క్లాస్ సో క్లాస్ సబ్ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్స్ సూపర్ క్లాస్ సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ నుంచి ఏ వాల్యూస్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు మీరు ఈ సబ్ క్లాస్ లోంచి యూ కెన్ నాట్ యాక్సెస్ ది ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ అండ్ ది ప్రైవేట్ మెథడ్స్ దట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఏదైనా సబ్ క్లాస్ లోంచి యూ కెన్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ది పబ్లిక్ అండ్ ది ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్స్ యూ కెన్ నాట్ యాక్సెస్ ది ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ సో దట్స్ ది ఫస్ట్ రూల్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ సో సబ్ క్లాస్ నుంచి మనం ఏమేమి యాక్సెస్ చేయాలి ఏమేమి యాక్సెస్ చేయగలుగుతామో ప్రోగ్రామ్ రాసి తెచ్చుకుందామా సో నేను ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ మెథడ్ ఐ విల్ కాల్ ఇట్ పబ్లిక్ వైడ్ సబ్ క్లాస్ మెథడ్ ఓకే సబ్ క్లాస్ మెథడ్ ఇక్కడ నుంచి మీరు చూసినట్టయితే యాక్చువల్గా ఐ కెన్ కాల్ పబ్లిక్ మెథడ్ సో ఇక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ మెథడ్ మనం కాల్ చేయగలుగుతున్నాము అలానే ప్రొటెక్టెడ్ మెథడ్ కూడా మీరు కాల్ చేయగలుగుతారు ప్రొటెక్టెడ్ మెథడ్ సో ఈ ప్రొటెక్టెడ్ మెథడ్ కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేయగలుగుతారు అలానే ఈ సబ్ క్లాస్ మెథడ్లో యూ కెన్ చేంజ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ వేరియబుల్ సో పబ్లిక్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ మీరు సెర్చ్ చేయగలుగుతారు లైక్ దిస్ డాట్ పబ్లిక్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని చేయొచ్చు అలానే యూ కెన్ ఆల్సో యాక్సెస్ ది ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్ సో దిస్ డాట్ ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టు యాక్చువల్గా దిస్ అని యూస్ చేయకూడదు యూ షుడ్ యూస్ ది కీవర్డ్ సూపర్ బికాస్ దే ఆర్ బిలాంగింగ్ టు ది సూపర్ క్లాస్ సో సూపర్ డాట్ ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్ సూపర్ డాట్ పబ్లిక్ వేరియబుల్ అని మనము కాల్ చేయొచ్చు అనమాట సో మీరు చూసారు కదా సబ్ క్లాస్ నుంచి ఎలా సూపర్ క్లాస్ మెథడ్స్ యూస్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఈ సబ్ క్లాస్కి ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేద్దాం టెస్ట్లో సో లెట్స్ క్రియేట్ అ సబ్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు న్యూ సబ్ క్లాస్ సో ఇలా నేను క్రియేట్ చేశాను సో సబ్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ సబ్ క్లాస్ అని క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ నుంచి సబ్ క్లాస్ డాట్ అనే దాంట్లో నుంచి వీ హ్యావ్ ఆల్ ది వీ హ్యావ్ ప్రొటెక్టెడ్ మెథడ్స్ ప్రొటెక్టెడ్ మెథడ్ సూపర్ క్లాస్ నుంచి ప్రొటెక్టెడ్ మెథడ్ ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంది సో యూ కెన్ కాల్ సూపర్ క్లాస్ డాట్ ప్రొటెక్టెడ్ మెథడ్ అలాగే సబ్ క్లాస్ డాట్ పబ్లిక్ మెథడ్ సో ఈ పబ్లిక్ మెథడ్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంది అలానే సబ్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ డైరెక్ట్గా సో సబ్ క్లాస్ మెథడ్ కూడా ఉంది కదా అది కూడా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీరు చూసారా సూపర్ క్లాస్ మెథడ్స్ అన్ని సబ్ క్లాస్ చూస్ చేసి మనం కాల్ చేయగలుగుతాను అనమాట అలానే ఇంకొక వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ సబ్ క్లాస్ కాకుండా యూ కెన్ ఈవెన్ కాల్ ఇట్ సూపర్ క్లాస్ సో సూపర్ క్లాస్ నేను ఈ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ వచ్చేసి సూపర్ క్లాస్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను కాకపోతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీరు సూపర్ క్లాస్ రెఫరెన్స్ యూస్ చేస్తే యూ కెన్ నాట్ కాల్ అ సబ్ క్లాస్ మెథడ్ సో ఇక్కడ సూపర్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ సో ఇది సూపర్ క్లాస్ సూపర్ క్లాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నేను ఇక్కడ సబ్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి దీనికి అసైన్ చేస్తున్నాను అనమాట అలాంటప్పుడు యూ కెన్ నాట్ కాల్ ది సబ్ క్లాస్ మెథడ్ సో యూ కెన్ ఓన్లీ కాల్ ది సూపర్ క్లాస్ మెథడ్ సూపర్ క్లాస్ డాట్ మీరు సబ్ క్లాస్ మెథడ్ కాల్ చేయాలి అంటే వర్క్ అవ్వదు అదే ఈ రెఫరెన్స్ వచ్చేసి సబ్ క్లాస్ అయ్యి ఉంటే సో ఇది సబ్ క్లాస్ రెఫరెన్స్ అయ్యి ఉంటే దెన్ యూ కెన్ కాల్ ది సబ్ క్లాస్ మెథడ్ సో అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఏంటి అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేస్తుంది డైనమిక్ లైక్ ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నది సబ్ క్లాసే కాకపోతే మీరు సబ్ క్లాస్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నారా లేకపోతే సూపర్ క్లాస్ వేరియబుల్లో యూస్ క్లాస్ యూస్ చేస్తున్నారా అనేది బేస్ చేసి మీకు యాక్సెస్ అయ్యే వే మెథడ్స్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనమాట సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ జావా సో మీరు ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నారు అనుకుంటాను వచ్చే పాఠం వరకు సెలవు మరి వి ఆర్ క్రియేటింగ్ మోర్ వీడియోస్ యాస్ వి స్పీక్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టే అప్డేటెడ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ది సబ్స్క్రైబ్ బటన్ If you like this video please give a thumbs up and feel free to share this video thanks for watching until next time